রাজশাহীতে বিএনপি প্রার্থী নির্বাচনী প্রচারণায় ককটেল হামলা সাংবাদিক সহ আহত পাঁচ পাল্টাপাল্টি দোষারোপ বিএনপি আওয়ামী লীগের খতিয়ে দেখা হচ্ছে জানালো ইসি রাষ্ট্র পরিচালনায় মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা নিশ্চিত করতেই কোটা রাখা হয়েছে বললেন প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভাতা বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন কুরবানির ঈদ সামনে রেখে দশ আগস্টের মধ্যে সব সড়ক মেরামতের নির্দেশ মন্ত্রী রাস্তার পাশে পশুর হাট বসানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা টাগাইলে অপহৃত কিশোরীকে উদ্ধার করে ফেরার সময় পুলিশের গাড়ির সিলিন্ডার বিস্ফোরণ দুই স্বজন সহ কিশোরী নিহত তিন পুলিশ সদস্য সহ আহত চার এবং একাত্তরের মানবতা বিরোধী অপরাধ মামলায় মৌলভী বাজারে চারজনের ফাঁসির আদেশ দণ্ডিতদের তিনজনই পলাতক রায় দ্রুত কার্যকরের দাবি হামলার ঘটনায় পরস্পরকে দুষছে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নেতারা তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন রাজশাহীর বটতলা এলাকায় মঙ্গলবার সকালে বিএনপির মেয়র প্রার্থী মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুলের নির্বাচনী পথসভা শুরু হয় এতে কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুরু সহ মহানগরের নেতাকর্মীরা অংশ নেন এ সময় সেখানে কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায় দুর্বৃত্তরা আহতদের উদ্ধার করে তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয় পরপর তিনটা বোম ফুটলো ফুটে দেখছি যে তিনটা মোটরসাইকেল দৌড়ে এদিক চলে গেল এই ঘটনায় আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন সংবাদ সম্মেলন করে হামলার জন্য বিএনপিকে দায়ী করেন আর ক্ষমতাসীনদের মদদেই হামলা হয়েছে বলে অভিযোগ বিএনপির রুল কুদ্দুস তালুকদের দুরু যিনি গতকালকে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে আটটা পর্যন্ত পর্যটন বোটেল থেকে লন্ডনে কথা বলেছেন আমার কাছে এখন মনে হয় ওইখান থেকে বোধ হয় নির্দেশনা এসেছে এই নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য এবং আমাদের ঘাটে দোষ চাপিয়ে দেওয়ার জন্য একটা ঘটনা ঘটাতে হবে এবং তারই অংশ হিসাবে আজকে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে আচমকাই দুই তিনটি ককটেল বিস্ফোরিত হয় সরকারি দল তারা এভাবে সন্ত্রাস করে তারা একটি বিশেষ বাহিনী এবং পুলিশ সদস্যদের মাঝখানে একটি বিশেষ এলাকার কতিপয় অতি উচ্চাভিলাষী কর্মকর্তার সাহসে তারা এগুলো কাজ করতে পরে দুপুরে সিটি নির্বাচন নিয়ে রাজশাহী বিভাগীয় সমন্বয় সভায় অংশ নেন নির্বাচন কমিশনার অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শাহাদাত হোসেন চৌধুরী এই সময় তিনি বলেন নির্বাচনের পরিবেশ সুষ্ঠু রাখতে সতর্ক রয়েছে কমিশন ঝুঁকিপূর্ণ কোন ঘটনা যেন না ঘটাতে পারে নির্বাচনকে যেন কেউ প্রশ্নবিদ্ধ করতে না পারে সে ব্যাপারে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তারা অত্যন্ত সজাগ থাকবে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী যারা আছেন ওনারাও যেন আমাদেরকে সহযোগিতা করেন আমাদের সকলের সহযোগিতা আমাদের প্রয়োজন ককটেল হামলা নিয়ে উত্তেজনা শেষে দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে প্রচারণায় নামে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি প্রার্থী সময় সংবাদ রাজশাহী এদিকে নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যস্ত সিলেট ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীরা নগরবাসীর সমর্থন পেতে পাড়া মহল্লা অলি গলি চষে বেড়াচ্ছেন তারা দিচ্ছেন নানা প্রতিশ্রুতি দলীয় প্রার্থীদের পক্ষে গণসংযোগ চালিয়েছেন কেন্দ্রীয় নেতারাও সকালে সিলেট নগরীর আম্বরখানা সহ আশপাশের এলাকায় নির্বাচনী প্রচারণা চালান আওয়াম লীগের মেয়র প্রার্থী বদরুদ্দিন আহমদ কামরান দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে ভোটারদের কাছে নিজের পক্ষে ভোট চান তিনি একই সময় নগরীর ঝর্ণার পাড় এলাকায় গণসংযোগ করেন বিএনপির প্রার্থী আরিফুল হক চৌধুরী এ সময় নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি পুলিশের তরফ থেকে আমাদের কাছে চাওয়া হচ্ছে এজেন্টের কি তালিকা আপনারা কি এটা তো তাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না আমি তাদেরকে সুস্পষ্ট আশায় বলতে চাই এই ধরনের প্রবণতা বাদ দেওয়ার জন্য বিএনপির মধ্যে তারা নিজেদের মধ্যে অনেক মারামারি হয়ে গেছে এই আমাদের প্রচারণা শুরু হওয়ার পর থেকেও এগুলো নিয়ে আমরা একটা শঙ্কা প্রকাশ করছি যে তাদের এই মারামারি আমাদের এই সিলেটের সম্মানিত নাগরিকবৃন্দের কাঙ্ক্ষিত শান্তিপূর্ণ নির্বাচনে কোনো ধরনের প্রভাব পড়েছে না বরিশালেও পুরোদমে চলছে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের মেয়র প্রার্থীদের প্রচার প্রচারণা সকালে বাংলাবাজার এলাকায় প্রচারণা চালিয়ে ভোট প্রার্থনা করেন বিএনপির মেয়র প্রার্থী এ সময় দলের কেন্দ্রীয় ও মহানগর নেতারা অংশ নেন একই সময় নগরীর কাটপট্টি এলাকায় গণসংযোগ করেন জাতীয় পার্টির মেয়র প্রার্থী 
প্রচারণার খবর জানাতে এই মুহূর্তে রাজশাহীতে আছেন রিপোর্টার সাইফুর রহমান রকি সিলেটে আছেন আব্দুল আহাদ ও বরিশালে আছেন ফিরদাউস সোহাগ প্রথমে চলে যাচ্ছি রাজশাহীতে রকির কাছে রকি এমদাদ আপনি আসলে যেমনটি বলছিলেন সকাল 10টার দিকে বিএনপি প্রার্থী মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুলের পক্ষে কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতা নগরের সাগরপাড়া বটতলা এলাকায় প্রচারণা চালাচ্ছিল এই সময় তারা পথ সভার আয়োজন করে এই পথ সভা শেষের দিকে দুর্বৃত্তরা তাদেরকে লক্ষ্য করে পরপর তিনটি ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটায় এই সময় তিনজন বিএনপি নেতাকর্মী আহত হন একজন সাধারণ মানুষ এবং একজন সংবাদকর্মী আহত হন পরে তাদের উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে তবে এই ঘটনা কারা ঘটিয়েছে এখন পর্যন্ত পুলিশ নিশ্চিত করতে পারেনি বা তাদের কাউকে এখনো ধরতে পারেনি তবে এখনো তদন্ত চলছে তদন্ত শেষে হয়তো নিশ্চিত করে বলা যাবে যে কারা এই হামলাটি চালিয়েছিল পুলিশের পক্ষ থেকে এটি বলা হচ্ছে তবে পুলিশ সংবাদকর্মীদের যেটি বলেছেন যে বিএনপি যদি কোনো পথসভা বা কোনো কর্মী সমাবেশ করে বা জনসংযোগ করে সেক্ষেত্রে তাদের অনুমতি নিয়ে যদি এই প্রচারণা বা পথসভাগুলো করে সেক্ষেত্রে পুলিশি যে পাহারা সেটি কিন্তু তাদের দেয়া হতো কিন্তু তাদেরকে না জানানোর কারণেই আসলে এ ধরনের একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি করেছে নগরের পুলিশ কর্মকর্তারা তবে বিএনপির পক্ষ থেকে যেটি বারবার বলা হচ্ছে যে আওয়ামী লীগের কিছু কর্মী সমর্থক তাদের উপরে এই হামলাটি চালিয়েছে যেহেতু সামনে নির্বাচন আসছে এই নির্বাচনের যে পরিবেশ সেটিকে বিঘ্নিত করার চেষ্টা করছে বিএনপির পক্ষ থেকে এরকম অভিযোগ আনলেও এখানে কিন্তু আওয়ামী লীগের যে প্রার্থী রয়েছে এএস এম খায়রুজ্জামান লিটন তিনি তার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া বলেছেন বিএনপি এটি একটি একটি চক্রান্ত এবং এই চক্রান্তর মধ্য দিয়ে তারা নির্বাচনকে বানচাল করতে চাচ্ছে নির্বাচন থেকে সরে যেতে চাচ্ছে সেই জন্য আসলে এ ধরনের মিথ্যা প্রচারণা তারা করছে তো আসলে এর পরপরই কিন্তু আমরা দেখেছি যে দুই প্রার্থী বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের দুই প্রার্থী তারা মাঠে নেমেছেন সাধারণ মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে তারা ভোট প্রার্থনা করছেন এবং কিন্তু উৎসবমুখর পরিবেশ এখন কিন্তু আবার সেটি ফিরে এসেছে যেটি আমরা সকালের দিকে কিছুটা হলে উত্তপ্ত দেখেছিলাম সাধারণ মানুষজন আসলে যেটি বলছে যে এবার তারা যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিবেন এবং তারা নির্বাচিত করবেন এমন একজন প্রার্থীকে যারা নগরের উন্নয়নকে সাধন করবে এছাড়া একটু তথ্য দিয়ে রাখি আজকে নির্বাচন কমিশনার রাজশাহীতে এসেছেন এই রাজশাহীতে আসার পরে তিনি এই সকালে যে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে সেই সেটি নিয়ে সাংবাদকর্মীদের সাথে কথা বলেছেন তিনি বলেছেন নির্বাচনের শেষ পর্যন্ত যাতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকে সেই জন্য তারা আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীকে তারা কঠোর নির্দেশনা দিয়েছেন এবং উভয় পক্ষের যেসব অভিযোগগুলো আসছে সেগুলো তারা যথারীতি কিন্তু বিবেচনা করে সেই লক্ষ্যেই কিন্তু কাজ করছেন পাশাপাশি আজকে বিকেলে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেছেন এবং তাদেরকে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করারও নির্দেশনা দিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার শাহাদাত হোসেন চৌধুরী তো এই ছিল এখন পর্যন্ত আমার কাছে রাজশাহী থেকে নির্বাচনের প্রচার প্রচারণার খবর এখন আমরা সিলেটের প্রচারণার খবর জানতে আমাদের সহকর্মী আব্দুল হাদের কাছে চলে যাচ্ছি সিলেটে ব্যস্ত সময় পার করছেন এখানকার মেয়র কাউন্সিলর প্রার্থীরা আমরা জেনেছি যে এখন আওয়ামী লীগের প্রার্থী বদরউদ্দিন আহমদ কামরান নগরীর চালিবন্দর এলাকায় তিনি প্রচারণা চালাচ্ছেন সেখানে এবং বিএনপির প্রার্থী আরিফুল হক চৌধুরী নগরীর শেখঘাট এলাকায় সেখানে তিনি প্রচারণা চালাচ্ছেন তার দলের নেতাকর্মীদের নিয়ে এছাড়া বিদ্রোহী প্রার্থী হয় বিএনপির সিলেট মহানগর সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে বহিষ্কৃত বদরুজ্জামান সেলিম তিনি দক্ষিণ সুরমা এলাকায় সেখানে তার নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধন করছেন এছাড়াও সিপি বি বাসদের প্রার্থী এবং অন্যান্য স্বতন্ত্র প্রার্থী তারা আলাদা আলাদাভাবে নগরীর বিভিন্ন জায়গায় প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছেন তারা আজ সকাল থেকে আমরা যেমনটি দেখেছি যে প্রত্যেক প্রার্থী উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে নিয়ে নিজের দলবল নিয়ে তারা প্রচারণা চালাচ্ছেন মানুষের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছেন এবং মানুষও তাদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েট করছেন এবং মানুষের সাথে তারা কথা বলছেন সাধারণ মানুষও প্রার্থীদের সাথে কথা বলছেন তাদের কি চাওয়া প্রার্থীদের আবার প্রার্থীরা তাদের স্বপ্নের কথা বলছেন ভোটারদের কাছে তো এই সব মিলিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি সিলেট নগরীতে একটি উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে যে তারা সবাই মুখিয়ে আছেন আগামী ত্রিশ তারিখের জন্য সেখানে তারা তারা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন এবং সেখানে তাদের পছন্দের প্রার্থীকে তারা নির্বাচ নির্বাচিত করবেন এবং এই যে আট দিনের প্রচারণায় আমরা এখনও পর্যন্ত সিলেটে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে আমরা দেখিনি এবং সিলেটের সবগুলো নির্বাচনেও আমরা এমন পরিস্থিতি দেখেছি এর আগে সিলেটে পৌরসভা নির্বাচন বলেন কিংবা 
কিংবা সিলেটের উপজেলা পরিষদ নির্বাচন কিংবা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন সবগুলো নির্বাচনে এই সিটি কর্পোরেশনের মতো সুষ্ঠু পরিস্থিতি ছিল এবং সেখানে মানুষের ভোটে মূলত যে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিল এবং সবারই প্রত্যাশা আগামী 30 তারিখেও যে মানুষ যাকে ভোট দেবে তিনিই বিজয়ী হবেন এবং মানুষের মধ্যে আমরা কোনো উদ্বেগ উৎকণ্ঠা আমরা দেখতে পাচ্ছি না এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও তারা তাদের মতো দায়িত্ব পালন করছে এবং কাউকে গ্রেফতার করছেন এবং এখনো পর্যন্ত নির্বাচনকে সামনে সামনে রেখে বিরোধী দলের কাউকে এখনো গ্রেফতার করা হয়নি বা বা নিরাপত্তা আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সিলেট শহরের এখনো পর্যন্ত শান্ত রয়েছে এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই ছিল সিলেটের প্রচার প্রচারণার সর্বশেষ খবর আমরা এখন জানব বরিশালের খবর সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী ফেরদৌস সোহাগ আহ আপনাকে ধন্যবাদ আমি এই মুহূর্তে রয়েছি বরিশাল নগরের সিএনবি রোড এলাকায় কিছুক্ষণ আগে আওয়ামী লীগের যিনি মেয়র প্রার্থী রয়েছেন শ্রেণীবাদ সাদিক আবদুল্লাহ তিনি এই জায়গাটিতে ছিলেন এবং কিছুটা সময় গণসংযোগ করেছেন তার আগে তিনি একটি এনজিওর মিলনায়তনে তিনি এনজিও উন্নয়ন কর্মীদের নিয়ে তিনি মত বিনিময় করেছেন তারপরে তিনি বরিশালের যারা সাংবাদিক রয়েছেন তাদের সাথে কথা বলেছেন বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে সেই জায়গাটিতে তিনি আমাদেরকে যেটি বলেছেন যে দুটি কেন্দ্রে তার তার যে জায়গায় বাসভবন রয়েছে নগরীর কালীবাড়ি রোড এলাকায় তার পাশাপাশি যে দুটি কেন্দ্র রয়েছে ভোট কেন্দ্র সেখানে তিনি ইভিএম এর জন্য রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে আজকে লিখিতভাবে দরখাস্ত করেছেন আমরা ইন্টারভিউর পরে তার কাছে আমরা জানতে চেয়েছিলাম এই আজকের মানে যে বিষয়টি নিয়ে সেটি হচ্ছে যে সারাদিন পরে বিকেলের দিকে তিনি নেমেছেন তিনি আমাদেরকে যেটি জানিয়েছেন যে গুরুত্বপূর্ণ এই এই ব্যাপারেই আসলে তাদের বৈঠক ছিল তাদের যারা রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ রয়েছিলেন তার বাসভবনে বৈঠক করেছেন এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং থাকার কারণে তিনি দিনের শেষের ভাগে নেমেছেন তবে আওয়ামী লীগের কিন্তু প্রচার প্রচারণা তিনি না নামলেও অন্য যারা রয়েছেন প্রত্যেকটি এলাকা কিন্তু পাঁচ থেকে সাতটি টিম নেমেছে প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে এবং প্রত্যেকটি 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 টিমেই কিন্তু তিন থেকে চারজন ছিলেন এছাড়া আমরা যেটা বলি যে বিএনপির যে গণসংযোগ এটা আমরা দেখেছি যে বিএনপির যিনি প্রার্থী রয়েছেন তিনি কিন্তু সকাল সাড়ে দশটার দিকে বরিশাল নগরের আমতলা মোড় এলাকা থেকে গণসংযোগ শুরু করেন এছাড়াও কিন্তু ছাত্র দল যুব দলের যারা নেতৃবৃন্দ রয়েছেন এবং তাদের যারা নেতাকর্মী রয়েছেন তারাও কিন্তু গণসংযোগ করছেন বরিশাল নগরের তিরিশটি ওয়ার্ড রয়েছে সবগুলো ওয়ার্ডে আর জাতীয় পার্টির যিনি মেয়র প্রার্থী রয়েছেন তিনি কিন্তু সকাল বেলা এগারোটার দিকে নগরের কাটপট্টি রোড এলাকায় গণসংযোগ করেন এছাড়া অন্য বাকি যে চারজন মেয়র প্রার্থী রয়েছেন তারাও কিন্তু গণসংযোগ করেছেন আর কাউন্সিলর প্রার্থী যারা রয়েছেন তারাও কিন্তু সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গভীর রাত অব্দি এই এই যে কাজটি গণ গণসংযোগের কাজটি কিন্তু তারা চালিয়ে যাচ্ছেন আমরা যেটা জানি রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে আমরা যোগাযোগ করেছিলাম সেখান থেকে বলা হয়েছে যে সুন্দর এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য প্রচারণা সহ যা যা কিছু সুষ্ঠু সুন্দরভাবে করার জন্য তারা তাদের সেই ধরনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন একটি এক তিরিশে নির্বাচনের দিন যাতে সুন্দর সুষ্ঠু নির্বাচন হয় সে লক্ষ্যে তারা কাজ করে যাচ্ছেন তো এই ছিল মোটামুটি বরিশাল থেকে সর্বশেষ ইন্দাত বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের খবরাখবর জানাতে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন রিপোর্টার ফেরদাউস সোহাগ এবং তার আগে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন সিলেট থেকে আব্দুল হাদ এবং তার আগে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের খবরাখবর জানাতে সাইফুর রহমান রকি বাংলা সময় আরো থাকছে চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে তিনটি অপারেশন থিয়েটারের দুটিতেই নেই পর্যাপ্ত সরঞ্জাম বন্ধ এক্সরে মেশিনও ব্যবহৃত হচ্ছে সেবা কার্যক্রম কোটা পদ্ধতিতে নিয়োগের ওপর উচ্চ আদালতের রায়ের পরও শিক্ষক সহ সমাজের বিশিষ্ট জনরা কোন চুক্তিতে কোটা বিরোধী আন্দোলনের সমর্থন যোগাচ্ছেন এমন প্রশ্ন তুলে কড়া সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি আরও বলেন রাষ্ট্র পরিচালনায় মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা নিশ্চিত করতেই কোটা রাখা হয়েছে দুপুরে গণভবন থেকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভাতা বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি এর আগে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সুবিধাভোগীদের ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভাতা প্রদান কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন প্রধান মঙ্গলবার গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্স করে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে বা গভর্নমেন্ট টু পার্সন অর্থাৎ খুদে বার্তার মাধ্যমে সম্মানী ভাতা দেওয়ার পদ্ধতি উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা उद्बोधन अनुष्ठने प्रधानमंत्री बोलें उच्च अदालत रायर भित कोटा पद्धति चालू रही है कोटा थकबे ना क्योंकि साथ ही साथ देखते हैं स्वाधीनता बिोधी जरा युद्ध अपराधी जरा ता जो आज राष्ट्रीय क्षमत ना आसते राष्ट्रीय को पजिशन ना पाए अपील विभाग एक राय देना 
कोटा पुरोन करे जो दी शून्नो पौत था के तो शे शून्नो पौधे में दा तालिका थे के शिक्षा ने चाकरी दा जाबे तारा चाकरी पाबे हमारे औरे ज्ञानी गोनी शिक्षितो तो देखी विश्व विद्यालयों शिक्षा का मुख्य शामक तो उनका माज़ माज़े टॉक शो कौन कथा बोले कि तारे एक अथवा कौन उल्लेख करें ना छात्रों आंदोलन में भी भीषण बारी आक्रमण करें लूट पाट करें से एर आगे बॉयस को विधवा शामिल पुरी तकता नारी और प्रतिबंधित हो सामाजिक निरापत्ता कर्मचारियों तथा प्रधानमंत्री बोलें बिगोतो सरकार गुलो रामोले सरकारी भातार ए टाका विभिन्नो खाते आत्तो शातेर सुजोक थाकले वो नोटु नई डिजिटल पोद्धोती ते आर क्यों शेष सुजोक पावे ना जानोगा जो दी बोर्ड दे नौ का आवार खामोता आज बोना दिले आज बोना आर ये टा अल्लाह रुप्रो निर्भर करे अल्लाह प्रधानमंत्री নডাইলে মান্হারির মাবলাই বিএন পিচের প্রসন বেগম খালেদা জিযার জামিন আবে দন আবারো না মন্জর করেছন আদালত দুপুরে জেলার সিনিয়র � 2015 সালের 24 ডিসেম্বর বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে মানহানি মামলা করেন নড়াইলের এক ছাত্রলিক নেতা ওই মামলায় এ নিয়ে তিনবার জামিন আবেদন করেছেন বেগম জিয়ার আইএনজিবি বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া গুরুতর অসুস্থ নন কারাগারে থাকায় নতুন করে কোনো রোগেও আক্রান্ত হননি বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল શકલે ઠાકા રીપોટર્સ યુનીટી ડીએર યુતે મીડદા રીપોટર્સ નોષ્થાને શાંગબદીક દેર मनिटरिंगारेदेशन શકાલે ઠાકા ચટ્રગ્રા મહા શરોકેર મેખના બ્રેજાર સાઇટ ઓફિસે આજેતો એક મતો બીની कदी दुर्घटनार विषय सरियसलिवते बेपरवा गति गाड़ी चालान ए बेपारे मालिक श्रमिक अपन एक काउन्सिलिंग करते समय आदे आगे अपनारा अपन चालक दे के लिए एक आलदा बस આગામી જાત્ય સંશદ દીરબા છને જોંગીબા દો સંટ્રશી કરબોકાંડો જનો માથા ચાડા દીએ ઉતે ના પારે
আমরা সম্পন্ন করতে পারি সেই জন্য আমাদের প্রস্তুতিমূলক যে কাজগুলো অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদ জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসীদের নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠোরস্থ দমন করা এবং এর জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকা সাধারণ জনগণকে নিয়ে এই মাদকের ভয়াবতা কীভাবে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা যায় সে ব্যাপারে কাজ করা টাঙ্গাইলে পুলিশের গাড়ির সিলিন্ডার বিস্ফোরণে অপহরণের পর উদ্ধার হওয়া কিশোরী সহ তিনজন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন পুলিশের তিন সদস্য সহ চারজন নারায়ণগঞ্জে অপরিত ওই কিশোরীকে উদ্ধারের পর রাজশাহী থেকে ফেরার পথেই দুর্ঘটনা ঘটে কাদের তালুকদারের পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে রিপোর্ট নারায়ণগঞ্জের সোনারগা থেকে অপহৃত জান্নাতুল ফেরদোস বন্যাকে উদ্ধারে সোমবার রাতে রাজশাহীর বাগমারায় অভিযান চালানো হয় সেখানকার একটি বাড়ি থেকে বন্যাকে উদ্ধারের পর একটি মাইক্রোবাসে করে নারায়ণগঞ্জে ফিরছিলেন তারা এ সময় তাদের সঙ্গে বন্যার মামা সিরাজুল ইসলাম এবং খালাতো ভাই ফারুকও ছিলেন মাইক্রোবাসটি টাঙ্গাইল পৌর এলাকার কুমুদিনী কলেজ গেট এলাকায় পৌঁছালে হঠাৎ গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয় এতে ঘটনাস্থলেই বন্যা ও ফারুকের মৃত্যু হয় আহতদের উদ্ধার করে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পর সিরাজুলকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক মেয়েটার চিনার জন্য মেয়ের খালা তো ভয় এবং আমার চাচারে নিয়ে গেছে তো নিয়ে উদ্ধার করার পরে নিয়ে আসার পরে আজ থেকে এই দুর্ঘটনা হঠাৎ করে কিছু বুঝতেই পারলাম না মানে আমাদের গাড়ির আইস গাড়িটার গ্যাস সিলিন্ডারটা ব্লাস্ট হয়ে যায় দেখি যে গ্লাস ভেঙে গেছে লক হয়ে গেছে গাড়ি পরে আমি জানালা দিয়ে বের হই আমরা খবর বা সাথে রাতে আমাদের টিম নিয়ে যাওয়া উদ্ধার করি তাদের চারজনকে হাসপাতালে পাঠাই পরে দেখি দুজন রাস্তায় পড়ে আছে তাদেরকে আমরা হাসপাতালে মানে মৃত অবস্থায় পৌঁছে দিই হাসপাতালে নেওয়ার পরে আরেকজন মারা যায় বিস্ফোরণে মাইক্রোবাস চালক আক্তার হোসেন ছাড়া আহত অপর তিনজন হলেন সোনারগা থানার এসআই তানভীর আহমেদ এ এসআই হাবিব ও কনস্টেবল আজাহার তারা প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ভর্তি হয় ভর্তি হলে তারা কিছুটা ভালো বোধ করলে তাদের নিজস্ব পছন্দের পছন্দের কারণেই তাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ গত পনেরো জুন নারায়ণগঞ্জের সোনারগা উপজেলার ভাটিবন্দর এলাকা থেকে জানাতুল ফেরদোস বন্যাকে অপহরণ করে রাজশাহী নিয়ে যায় রকিবুল ইসলাম তবে অভিযুক্ত পলাতক রয়েছে একাত্তরে মানবতা বিরোধী অপরাধ মামলায় মৌলভীবাজারের আকমল আলী তালুকদার সহ চারজনের ফাঁসির আদেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল সকালে বিচারপতি শাহিনুর ইসলামের নেতৃত্বে তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনাল আসামি আকমল আলী তালুকদার আব্দুল নূর তালুকদার আনিস মিয়া ও আব্দুল মোসাব্বির মিয়ার বিরুদ্ধে এই রায় দেন এ চার আসামির মধ্যে শুধুমাত্র আকমল আলী তালুকদার কারাগারে আছেন উনিশশো সালে মৌলভীবাজারের রাজনগর উপজেলায় লুটপাট অগ্নিসংযোগ ধর্ষণ অপহরণ সহ একষট্টি জনকে হত্যার অভিযোগ ছিল আসামিদের বিরুদ্ধে গত সাতাশ মার্চ এই মামলার বিচার কাজ শেষ হয় চারজন আসামি মোট তিনজন পলাতক একজন ট্রায়াল ফেস করেছে এক নম্বর যে চার্জটা ছিল সে এক নম্বর চার্জটা ছিল গণহত্যার চার্জ জেনোসাইডের চার্জ এবং এই চার্জে সবাইকেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে আদালতের পর্যবেক্ষণ হল এই যে ঘটনাগুলো ঘটছে এইগুলো শুধুমাত্র একটি জায়গায় কয়েকজন মানুষকে হত্যা করা নয় এটা পুরো মানবতাকে লাঞ্ছিত করা হত্যা করা এবং যারা এই ঘটনা ঘটেছে যারা ঘটনা সংঘটিত করেছে তারা মানবতা শত্রু এদিকে আকমল আলী তালুকদার সহ চারজনের ফাঁসির আদেশ দেয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন মৌলভীবাজারের মুক্তিযোদ্ধারা রায় ঘোষণার পরই একে অপরকে মিষ্টি খাইয়ে আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠেন রাজনগরবাসী পরে মুক্তিযোদ্ধা ইউনিট কমান্ডার উপজেলা কার্যালয় থেকে একটি আনন্দ মিছিল বের করা হয় মিছিলটি বিভিন্ন সড়ক ঘুরে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভে গিয়ে শেষ হয় সেখানে পলাতক আসামিদের গ্রেফতার করে রায় দ্রুত কার্যকর করার দাবি জানান তারা এত বছর পরে যেন আজ যেন এই বিচারটা করা হয়েছে এমনকি তার ফাঁসি হয়েছে আমরা খুব খুশি হয়েছি যে বরিচিত হত্যাকাণ্ড রাজনগর উপজেলা পাঁচ গ্রামে সংগঠিত হয়েছিল আজ সেই অধ্যায়ের একটা পরিসমাপ্তি ঘটেছে আমরা রাজনগরবাসী আংশিক হলেও আজকে আমরা কলঙ্কমুক্ত হয়েছে যে তিনজন পলাতক আসামি এদেরকে অতি দ্রুত তাড়াতাড়ি ধরে এদের রায় কার্যকর করার জন্য আমরা সরকারের প্রতি অনুরোধ জানাই বাংলার সময় আরো থাকছে বন্যা নিয়ে দুশ্চিন্তায় সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরের গো খাবারিরা সংকট মোকাবেলায় আগাম প্রস্তুতির কথা জানাল কর্তৃপক্ষ
হজযাত্রা নিয়ে তেমন কোনো ভোগান্তি না থাকলেও হজের বদলি কোটা বাড়ানোর দাবিতে অনেকটা মুখোমুখি এখন হজ এজেন্সি মালিক এবং ধর্ম মন্ত্রণালয় যাত্রীদের যাত্রা নিশ্চিত করতে এজেন্সিগুলোকে এখন দ্রুত বিমানের টিকিট এবং থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করার তাগিদ দিচ্ছে মন্ত্রণালয় তখন এজেন্সিগুলো দাবি করছে বদলি কোটা বাড়ানোর তবে আপাতত এই ধরনের কোনো পরিকল্পনা নেই বলে জানিয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয় মঙ্গলবার সচিবালয়ে এই নিয়ে দুই পক্ষের বৈঠকেও আসেনি কোনো সমাধান मंत्रणालयोटा शेष मुहूर्ते कोटा बाराले अने के बाणिज्य कर सूझ पान বাণিজ্য বা এক বেশি ভাবে আমি বলবো না যে কাজটি আমি স্মুথলি করছি সবকিছু আমি গুছিয়ে ফেলেছি তার মধ্যে যখন আবার একটা রিপ্লেসের নতুন একটা বিষয় এসে আমার ভিতরে ঢুকবে তখন আমার এই পথচলা তো একটু থমকে যায় সকলে অনুধাবন করতে পেরেছেন এবং কি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় যে যদি প্রতিস্থাপন না করা হয় তাহলে অনেক হজ যাত্রী যেতে পারবেন না তবে এবছর কোটা না বাড়ানোর ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত নিজেদের অবস্থানে অটল রয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয় असंख्य मानुष जड़ो हज कैम्पे सबई आज के बाद कल के जरा जी रोन परशु जरा जा रहा जड़ो ता छाड़ा क्योंकि तर संगे जो आत्मयरा ता क्यों जड़ो जानी जो शनिवार शुरू हवा जो हज जत्रा से आज के पर्यत प्राय षोलो हज़ार क्योंकि हज जत्री चले गए हमें जो संख्या निर्दिष्ट कर बोली से पंद्रह हज़ार आठ सौ जन क्योंकि चले गए और हज जत्री जो क्योंकि आज के अपनी देखते ही पा मशार प्रसार हो सूदा होता हे अपनी जरा हाँ क्योंकि प्रचुर परमाणे मशा रही है तो से जगह क्योंकि ये क्योंकि समयन इतिम्य 
আমরা জানি যে চার পার্সেন্ট যে কোটা অর্থাৎ বদলি কোটা সেটি কিন্তু হাবের পক্ষ থেকে পনেরো পার্সেন্ট করার একটি দাবি তোলা হয়েছে অর্থাৎ একশো জন মানুষ যদি হজে যাওয়ার জন্য নিবন্ধন করে থাকেন সেখানে যদি বিশ জন কোনো কারণে না যেতে পারেন তো সেক্ষেত্রে যে তারা তাদের পরিবর্তে কারা কারা যাবেন সেটি মূলত আসলে কোটা বা বদলি কোটা তো সেটিকে চার পার্সেন্ট থেকে বাড়িয়ে পনেরো পার্সেন্ট করার কথা বলা হচ্ছে তো সব মিলিয়ে বলা চলে যে হজের কিন্তু পরিবেশ সুষ্ঠু রয়েছে হজ যাত্রা পরিবেশ তো এই যে মুহূর্তে কিন্তু আমার কাছে এই ছিল সবশেষ এবং এর পরবর্তীতে আর কিছু থাকলে সব বলা জানিয়ে দেবো এই ছিল আমার কাছে সবশেষ খবর বলা तीन शाहजादपुर खामारीरा खामारीरा खाद्य मजूद करते चाहिदा मात्र 
তারা পেয়ে যাবে আর বন্যায় গবাদি পশু রোগ প্রতিরোধে একাধিক মেডিকেল টিম গঠন করা হয়েছে বলে জানালেন জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা বন্যার সময় যেহেতু কিছু রোগের প্রাদুর্ভাব হয় যেমন ডায়রিয়া प्रबल स्रोत और नाब्य संकट मदारीपुर शिमुलिया नौरुचे फेरी चलाचल व्याहत हवाय चाप बेड़े मानिकगंजे पाटुरिया दौलतिया घाटे छोट बड़ ट्रक दिन आटके थे पड़े ट्रक चालक और व्यवसायी पाटुरिया दौलदिया नौरुटे अठारो टी फेरी चलाचल कर समस्या নানা সংকটে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে বাগেরহাটে নির্মিত খুলনা বিভাগীয় মহিলা কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট রয়েছে প্রয়োজনীয় জনবল আর সরঞ্জামাদির অভাব দেড় যুগ ধরে আবাসিক এই প্রতিষ্ঠানটির একুশটি পদের মধ্যে চোদ্দটি শূন্য রয়েছে এতে পরিপূর্ণ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন প্রশিক্ষণার্থীরা বাগেরহাট প্রতিনিধি আলী আকবর টুটুলের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট দুই হাজার সালে বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জ উপজেলার তুলাতলা এলাকায় নির্মাণ করা হয় খুলনা বিভাগীয় মহিলা কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এরপর দুই সালে কৃষি পশুপালন পোলট্রি ও মৎস্য চাষ ট্রেড নিয়ে শুরু হয় প্রশিক্ষণ তবে প্রয়োজনে অর্থের অভাবে এক বছরের মাথায় বন্ধ করে দেওয়া হয় আবাসিক এই প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম ছয় বছর পর দুই সালে নতুন আরও তিনটি ট্রেড কম্পিউটার বিউটিফিকেশন ও ড্রেস মেকিং অ্যান্ড টেইলারিং নিয়ে পুনরায় চালু হয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম তবে এবার দেখা দেয় জনবল ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সরঞ্জামের অভাব এখানে একুশটি পদের বিপরীতে আছেন মাত্র সাতজন এছাড়া ল্যাবের বারোটির মধ্যে পাঁচটি কম্পিউটারই নষ্ট এতে ব্যাহত হচ্ছে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম হাতে কলমের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষক স্বল্পতার কারণে কিছু কিছু কাজ হয়তো আমাদের শিখতে গেলে সেটাও কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছি সরকারের কাছে আমাদের অনুরোধ যে আমাদের আরও কিছু কম্পিউটার বরাদ্দ দিলে আমরা সুন্দরভাবে সবাই কাজ করতে পারবো আমাদের এখানে যদি আরও কিছু প্রশিক্ষক এবং আরও ভালো কোনো কিছু থাকে তাহলে আমরা মেয়েদেরকে আরও ভালোভাবে ট্রেনিং দিতে পারবো এদিকে এই সকল সমস্যা সমাধানে সরকারের কাছে সাহায্য চেয়েছেন প্রতিষ্ঠানটি সহকারী পরিচালক আমাদের ভাইটাল যে হোস্টেল সুপার হোস্টেল মেট্রন অ্যাকাউন্টেন্ট কম্পিউটার অপারেটর কোন পোস্টি আমাদের এখানে নাই সবগুলাই শূন্য রয়ে গেছে এই চাহিদা গুলা যদি আমরা পূরণ করতে পারি পিছিয়ে পড়া নারীদের একটা সার্থক বা সফলতা পাবো বলে আমরা আশা করছি প্রতিষ্ঠানটির প্রতিটি ট্রেডে প্রশিক্ষণের সময়সীমা মাত্র তিন মাস এখন পর্যন্ত এখানে এক হাজার জন নারী বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন সময় সংবাদ বাগেরহাট সাতক্ষীরায় অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে টাকা স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে গেছে ঢাকা ট্রাক মঙ্গলবার ভোরে শহরের কাটিয়া সরকারপাড়া এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় একদল মুখোশধারী ডাকাত জানালার গ্রিল কেটে বাড়িতে প্রবেশ করে এ সময় বাড়ির মালিক লিটন সহ সবাইকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে পাশের একটি কক্ষে নিয়ে বেঁধে রাখা হয় পরে আলমারি খুলে নগদ টাকা স্বর্ণালঙ্কার ও মোবাইল সেট নিয়ে পালিয়ে যায় খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয়দের সহায়তায় তাদের উদ্ধার করে মাদারীপুরের কালকিনি পৌর মেয়র এনায়েত হোসেনকে কুপিয়ে আহতের ঘটনায় সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান সহ আট জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে গতরাতে কালকিনি থানায় মামলাটি করেন মেয়র এনায়েত হোসেন মামলায় উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মীর গোলাম ফারুক ছাড়া আরও সাতজনকে আসামি করা হয় শনিবার মধ্যরাতে নিজ বাড়িতে দুর্বৃত্তের হামলার শিকার হন কালকিনি পৌরসভার মেয়র ও পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এনায়েত হোসেন পরে তাকে উদ্ধার করে কালকিনি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয় জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনের দাবিতে নেত্রকোনা ও সাতক্ষীরায় মানববন্ধন করা হয়েছে সকালে নেত্রকোনা পৌরসভা কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন করে জেলা মহিলা পরিষদ এতে সংগঠনের নেতাকর্মীরা ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেন 
তারা সংসদে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতা বাড়ানোর দাবি জানান সাতক্ষীরায় জেলা মহিলা পরিষদের আয়োজনে প্রেস ক্লাবের সামনে ঘণ্টাব্যাপী মানব বন্ধন পালিত হয় এতে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন আরও পঁচিশ বছর বহাল রাখার প্রতিবাদ জানিয়ে সরাসরি নির্বাচনের দাবি জানানো হয় দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত জাতি হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে বলে মন্তব্য করেছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি র আমা উবায়দুল মুক্তাদের চৌধুরী দুপুরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অঙ্কুর অন্বেষা স্কুল অ্যান্ড কলেজে নবীনবরণ অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে তিনি কথা বলেন এ সময় তিনি দেশকে এগিয়ে নিতে তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান অনুষ্ঠানে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক প্রফেসর ফাইমা খাতুন সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর এ এস এম শফিকুল্লাহ সহ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন ক্রেডিট ফি কম অনুসহ বিভিন্ন দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো ক্লাস পরীক্ষা বর্জন করেছেন পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সকালে ক্যাম্পাসের প্রধান ফটকের সামনে অবস্থান নেন তারা এ সময় তারা বিক্ষোভ মিছিল করেন শিক্ষার্থীদের অভিযোগ পরীক্ষায় নির্ধারিত সিজিপিএ না পেলে ইয়ার ড্রপের নিয়ম চালু করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন একই সাথে মান উন্নয়ন পরীক্ষার ক্রেডিট ফি পঁচাত্তর টাকার পরিবর্তে তিনশো টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে রাজশাহীতে বিএনপি প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণায় ককটেল হামলা সাংবাদিক সহ আহত পাঁচ পাল্টাপাল্টি দোষারও বিএনপি আওয়ামী লীগের ক্ষতিয়ে দেখা হচ্ছে জানালো ইসি রাষ্ট্র পরিচালনায় মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা নিশ্চিত করতেই কোটা রাখা হয়েছে বললেন প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভাতা বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন কোরবানির ঈদ সামনে রেখে দশ আগস্টের মধ্যে সব সড়ক মেরামতের নির্দেশ মন্ত্রী রাস্তার পাশে পশুর হাট বসানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা টাঙ্গাইলে অপহৃত কিশোরীকে উদ্ধার করে ফেরার সময় পুলিশের গাড়ির সিলিন্ডার বিস্ফোরণ দুই স্বজন সহ কিশোরী নিহত তিন পুলিশ সদস্য সহ আহত চার এবং একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলায় মৌলবী বাজারের চারজনের ফাঁসির আদেশ দণ্ডিতদের তিনজনই পলাতক রায় দ্রুত কার্যকরের দাবি मोबाइल